distinguished guests, Permanent Secretary of the Ministry of Energy, Commerce and Industry, Mr. Marios Panagidis, Director of Higher Education of the Ministry of Education, Sport and Youth, Dr. Terspa, Terspa Constantinidou. Ladies and gentlemen, dear candidates, good evening. Kalispera se olus, mia idiateri kalispera stis files ke sus filus pou mas parakolutun apopse zodana apo to diadiktio. It is a great honor for me to welcome you to this 29th graduation ceremony of the Cyprus International Institute of Management. Με μεγάλη μας χαρά και τιμή σας καλωσορίζουμε στην απόψινή 29η τελετή αποφύτησης του Cyprus International Institute of Management στη Λευκοσία. Μια τελετή η οποία, όπως όλοι γνωρίζουμε, λόγω της πανδημίας COVID-19, μας στέρισε για περίπου δύο χρόνια τη δυνατότητα να βρεθούμε και να γιορτάσουμε όλοι μαζί αυτές τις ξεχωριστές στιγμές. We will begin tonight's ceremony with a welcoming address from Dr. Theodore Panayotou, Director and Dean of the Cyprus International Institute of Management. Θα αρχίσουμε την απόψινή τελετή με το χαιρετισμό του Διευθυντή και Κοσμήτωρα του Ινστιτούτου, Δόκτωρα Θεόδωρο Παναγιώτου. Κύριε Παναγιώτου, ο λόγος σε σας. Καλησπέρα σας. Good evening. Dear Mr. Marios Panagidis, Permanent Secretary of the Ministry of Energy, Commerce and Industry. Dear Dr. Tepsa Kostandiridou, Director of Higher Education of the Ministry of Education, Sport and Youth. Dear colleagues, dear students, ladies and gentlemen. After two and a half years in isolation due to the pandemic, it feels a bit awkward to be standing in bone and flesh and dressing a packed audience without screens, without masks, and without distances. For me, as a director of an institution like CIIM, who each prides itself for its personal attention as closeness to the students, it feels particularly odd to see many of our students for the first time in person. Since, since our last graduation ceremony in December 2019, we have been living in interesting times. The proverbial Chinese curse. Ironically, the curse of the pandemic originated in China, but we do not know if it was man-made. As we seem to be getting out of the pandemic, a second curse hit us, this time unquestionably a man-made one. The Ukraine war that caused the global energy crisis and galloping inflation that may culminate in a new global economic crisis. Not to mention the climate change crisis, which has been made worse by the war's regression to the dirtiest fossil fuels. We are facing a crisis on top of a crisis on top of a crisis. Never before has the world found itself in such a predicament of overlapping crisis. Dear students, soon to be graduates, unfortunately, this is the world you are graduating into. A world of conflict, of insecurity, of uncertainty, and of looming challenges and risks that were unthinkable just a year ago. However, also ironically, the Chinese were for crisis. According to the 1959 speech of President John F. Kennedy, is pictured by the combination of two words, the word for danger and the word for opportunity. Although this may not be the correct interpretation of the Chinese characters, President Kennedy's wisdom about the crisis yielding unique opportunities may be more important today than ever before. While the danger of, a, if, of the unthinkable is there, far more likely is the emergence of a better world out of the current crisis, full of new and exciting opportunities, especially for you, my dear graduates. History teaches us that crises and extreme threats can be useful 
for, dire for directing individuals, countries, and even the world to a solution. Plato is credited for, for coining the phrase, necessity is the mother of invention. Often a crisis acts as a forcing mechanism to compel expeditious innovation, leading to rapid changes in technology, policies, and procedures. The measures taken to survive and eventually end a crisis often make an organization, a country, or a person stronger and more resilient to future crises. Global crises that crush existing orders and overturn long-term norms, especially extended large-scale wars, can pave the way for new systems, structures, and values to emerge and take hold. In the midst of a crisis, those with the right skills and talents, even if they are not those favored by the leaders, have a way of rising to meet the challenge, creating a new dynamic for creative solutions. Resolving such crises and charting a more positive trajectory depends in large part on leadership. Leaders are essential to take different and frequently unpopular measures before and during a crisis. Such leaders need courage and humility to first admit the gravity of the challenges at hand and then to develop the means to meet those challenges. Crises, crises need leaders to step forward to offer a vision and a concrete strategy and its execution to overcome the challenges. The latter has to take the risk of exploring new and conventional solutions and dedicate the resources and time to make them happen by taking great leaps forward. Dear graduating students, CIM has prepared you to be leaders, leaders in your area of expertise. You already had the talent when you join us. And through your CIM education, you have acquired the right sets of skills and knowledge to rise and meet the challenge and create a new dynamic for creative solutions, even if you are not favored by the leaders. And, and to do this, you have the incredible tool of information technology an invention born by Plato's necessity and John F. Kennedy's incredible opportunities emerging from our overlapping crisis. They are soon to be graduates. Whether you belong to the class of 2018, 2020, or 2021, and you have already received your degree, you are participating in today's graduation ceremony to formally mark you and joining the family of CIIM, a family of 3,500 graduates over the past 32 years. You may not have had the personal contact and interaction that earlier candidates had. You got more of the high tech than the high touch experience for which CIM is known, but we are determined to make it up to you with special social events that would allow us to get to know you better and you ourselves to bend to bond with each other. Certainly the future belongs to those that combine creatively the high tech with the high touch, and this is what we tend to do to keep you close to CIM and to each other. For now, I thank you for choosing CIIM. I congratulate you for persevering and completing your program despite all the challenges you encountered. I also thank your families, parents, spouses, partners, and children, for their, and friends for their patience and support throughout your studies. We appreciate the fact that without their support and sacrifice, your studies would have been a much bigger challenge under the circumstances. In closing, I wish you happiness in your life and every success in your career. Don't ever give up in trying to make the world a better place. This is the best advice I can, give you, I can leave you with. You have the talent, you have the skills, and you have the can-do attitude. Above all, you have the moral responsibility. May the force be with you. Now let me say a few words in Greek as well. In um, honor also of our graduate students from uh, our Masters in Educational Leadership and Management.
Toda tih ja gosti nekada je prigiv da idi si gdje i sije. E, no i zoti, oli sa se kete berasi, abo diskole s trimestra de teja, jo misi trija kronja, tje me din pandemijan, tje me da problemata bu eferem, o polemos, din agiakin, krisi, din akrivja, glikoritmon, tjene me po, tje ola ta alla problemata. Omos, e kete viksi, o ti e kete tim, a των determination, την, την δύναμη ε, και την αφασιστικότητα να πετύχετε το σκοπό σας. Ο σκοπός σας τα τελευταία δύο-τρία χρόνια ήταν να πάρετε αυτό το πτυχίο. Και το έχετε πάρει. Και το έχετε πάρει και δεν είναι οποιοδήποτε πτυχίο. Όλοι ξέρουν ότι στην Κύπρο ξέρουν ότι το πιο δύσκολο μεταπτυχιακό, τα πιο δύσκολα μεταπτυχιακά στην Κύπρο είναι τα μεταπτυχιακά του CIIF. Και οι φοιτητέ που έχονται... Και οι φοιτητέ που μπαίνουν στο CIM α, α, είναι la crème de la crème. Και αυτό το αναγνωρίζουν και οι εργοδότε. Εάν δείτε σήμερα οι μισοί γενικοί διευθυντέ των Υπουργείων, είναι απόφοιτοι του CIM. Οι μισοί διευθυντέ ε, δημοκρατικών οργανισμών είναι απόφοιτοι του CIM. Ε, πολλοί διευθυντέ των ιδιωτικών τομέα είναι και διευθυντέ σχολών και διευκοντές επιχειρήσεων στην Κύπρο είναι απόφοιτοι του CIIM. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ υπερήφανοι για όλους σας, για αυτό που έχετε καταφέρει. Αυτό που θέλω να σας πω είναι να συνεχίσετε πρώτα-πρώτα την εκπαίδευση σας, την παιδεία σας. Η εκπαίδευση είναι διαβίου μάθησης, είναι lifelong learning, δεν σταματά ποτέ. Και δεύτερον, να μην σταματήσετε ποτέ να προσπαθείτε να κάνετε τον κόσμο σας, γύρω σας, λίγο καλύτερο από ό,τι το βρήκατε. Λίγο καλύτερο αύριο από τη σήμερα. Εάν ο καθένας μας προ, κάνει, προ, ε, βάλει αυτό το λιθαράκι να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο, τότε θα δείτε ότι πράγματι ο κόσμος θα γίνει καλύτερος. Και δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι όλοι σας, όπως και οι, οι, οι προκάτοχοι σας, θα παλέψετε για το καλό της οικογένειας σας, της κοινότητας σας, της χώρας μας και του κόσμου. Δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω από το να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία, να σας πω ότι εμείς θα σας θεωρούμε πάντα μέρος της οικογένειας του CIIM και θα θέλαμε να σας δούμε συχνά στο CIIM. Σας λέμε επίσης ότι... Ε, ε, σας, θα ήταν πολύ καλά να παραμείνετε, να γνωρίσετε καλύτερα ο ένας τον άλλο και να διατηρήσετε αυτές τις ε, σχέσεις και συνθέσεις που δυστυχώς δεν μπορέσαμε να σας δώσουμε τόσο όσο θα έπρεπε λόγω του, ε, της πανδημίας και να ξέρετε πάνω ότι είμαστε στη διάθεσή σας σε κάθε βήμα της ζωής σας εκεί που μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Το λοιπόν, σας εύχομαι ε, all the best και συγχαρητήρια για αυτά που έχετε πετύχει. Συγχαρητήρια σε όλους σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Παναγιώτου. Καλούμε τώρα στο βήμα την Διευθύντρια Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, κυρία Τέρψα Κωνσταντινίδου, για να απευθύνει το δικό της χαιρετισμό. Dr. Terpsa Konstantinidou is the director of the Department of Higher Education of the Cyprus Ministry of Education, Sport and Youth since 2018. Under her directorship are, are also the Examination Service and the Student Affairs Service. She has served as head of the Examination Service of the Ministry from 2009 to 2018. She has also worked in different positions in the Counseling and Career Services of the Ministry. Furthermore, she has also worked as psychologist and director of the Patras Psychiatric Unit of the uh, Mental Health Center of Greece at the Massachusetts Mental Health Center in Boston, USA, and at the South Central Mental Health Center of Bloomington, Indiana, USA.
Κύριε Γενική Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργεια, Εμπορίου και Βιομηχανία, κύριε Διευθυντή και Κοσμήτορα του Cyprus International Institute of Management, είναι με ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι απόψε μαζί σα και απευθύνω χαιρετισμό στην 29η τελετή αποφύτηση του Cyprus International Institute of Management. Η τελετή αποφύτηση είναι αδιαμφισβήτητα, αδιαμφισβήτητα μια σημαντική μέρα για κάθε ακαδημαϊκό ίδρυμα και του αποφύτου του, αφού με αυτή ολοκληρώνεται και επίσημα το πρόγραμμα σπουδών του και είναι πλέον έτοιμοι να αναζητήσουν τη θέση του στον κόσμο τη εργασία ω αποτέλεσμα τη εντατική δουλειά και συνεργασία τόσο από πλευρά ακαδημαϊκού ίδρυματο, όσο και από πλευρά φοιτητών και φοιτητριών. Το Cyprus International Institute of Management, γνωστό ω CIIM, συνεχίζει δυναμικά την επιτυχή πορεία που έχει χαράξει στην ανώτερη εκπαίδευση τη Κύπρου, με έμφαση στην ποιότητα τη παρεχόμενη μεταπτυχιακή εκπαίδευση και στη δημιουργία νέα εφαρμοσμένη επιστημονική γνώση. Μέσω των πρωτοποριακών προγραμμάτων σπουδών του, το CIIM έχει εδρεωθεί ω κέντρο ακαδημαϊκή αριστεία όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και διεθνώ. Γι' αυτό και επιθυμώ να συγχαρώ το Διοικητικό Συμβούλιο, τον Κοσμήτωρα και Διευθυντή του, τους ακαδημαϊκούς, του CIIM, το Διοικητικό Προσωπικό και βεβαίως διαχρονικά τους φοιτητές και φοιτήτριες του CIIM, οι οποίοι με συστηματική δουλειά έχουν δημιουργήσει έναν υψηλού επίπεδου Ίδρυμα Ανώτερης εκπαίδευση. Η πανδημία, όπως έχει αναφερθεί, έχει επηρεάσει τη ζωή μας όπως καμία ανατρεπτική τεχνολογία δεν έχει κάνει μέχρι τώρα, επιφέροντας ριζικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης. Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και οι ανατρεπτικές τεχνολογίες, η στρατηγική του 2030 του ΟΗΕ για την ανηφόρον ανάπτυξη και οι απορρέοντες αναλυτικοί στόχοι, η ευέλικτη μάθηση, η διαδικτυακή μάθηση και η διαβίου μάθηση έχουν αναντίλεκτα μετασχηματίσει τον εκπαιδευτικό τομέα. Ω αποτέλεσμα, τα Ιδρύματα Ανώτερη Εκπαίδευση καλούνται να προχωρήσουν σε αναδεσχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών του, εμπλουτίζοντα τα με μαθήματα που θα δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη των κομβικών δεξιοτήτων των φοιτητών, όπω είναι η πολυγλωσία, η δημιουργική σκέψη, η ομαδικότητα στην εργασία, η επιχειρηματολογία, η επικοινωνία και η ενεργό πολιτότητα. Μεγάλη πρόκληση αποτελεί ταυτόχρονα και η εξάλληψη του ψηφιακού χάσματος, ο επαναπροσδιορισμός και η αναβάθμιση των ψηφιακών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων τόσο των φοιτητών και φοιτητριών, όσο και του διδακτικού προσωπικού. Η κυβέρνηση έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ευρύτερη αναβάθμιση της ανώτερης εκπαίδευσης της Κύπρου και το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας έχει υιοθετήσει σειρά συγκεκριμένων μέτρων με στόχο να καταστεί η χώρα μας περιφερειακό και διεθνές εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο. Η ιδιαίτερη σημασία προσδίδεται στη διασφάλιση και στη βελτίωση της ποιότητας της ανώτερης εκπαίδευσης μέσω του φορέα διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, στη βάση ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων και προδιαγραφών. Σε μια εποχή που τα πάντα ρί, με αναπάντεχες και απρόβλεπτες σειράξεις κρατών στο διεθνή χώρο και συνεπακόλουθη παγκόσμια οικονομική και κοινωνική ανασφάλεια, η ανώτερη εκπαίδευση αποτελεί σημείο αναφοράς και ασφαλιστική δικλίδα επιβίωσης και ανάπτυξης της οικονομίας και της κοινωνίας γενικότερα. Η Κυπριακή Πολιτεία και το Υπουργείο Παιδείας ειδικότερα θέτουν διαχρονικά σε προτεραιότητα τον τομέα της ανώτερης εκπαίδευση, αναγνωρίζοντας την καθοριστική σημασία τη στην ανάπτυξη της κοινωνίας, της οικονομίας και της ευημερία της χώρας μας. Στα πλαίσια του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας επιχειρείται για πρώτη φορά η επιστημονικά τεκμηριωμένη διασύνδεση των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου με την αγορά ανεργασία. Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευση, στο πλαίσιο του έργου που έχει προτείνει και έχει αναλάβει με θέμα Ανάπτυξη Εθνικού Μηχανισμού Παρακολούθηση Αποφύτων Ανώτερη Εκπαίδευση και Σχεδιασμό και Εφαρμογή Παγκύπρια Έρευνα Εργοδοτών, το οποίο αποτελεί μέρο τη πρόταση τη Κυπριακή Δημοκρατία στο σχέδιο ανάκαμψη και ανθεκτικότητα, θα αναπτύξει έναν εθνικό μηχανισμό παρακολούθηση αποφύτων ανώτερη εκπαίδευση σε σχέση με τι απαιτήσει τη αγορά εργασία. 
Η συλλογή δεδομένων από όλου του απόφοιτου των Ιδρυμάτων Ανώτερη Εκπαίδευση τη Κύπρου σχετικά με την επαγγελματική και κοινωνική του πορεία μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, και εδώ θα χρειαστούμε και τη βοήθεια σα, αγαπητοί και αγαπητέ απόφοιτοι, θα προέλθει μέσα από την Εθνική Μέρα Παρακολούθηση των Αποφύτων Ανώτερη Εκπαίδευση όλων των Ιδρυμάτων τη Κύπρου. Ταυτόχρονα θα υπάρξει συλλογή δεδομένων για τι ανάγκε τη αγορά εργασία σε γνώσει, δεξιότητε και προσόντα που θα προκύψει από την Εθνική Έρευνα Εργοδοτών. Οι δύο έρευνε αναμένεται να συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της διασύνδεσης του εκπαιδευτικού συστήματος της ανώτερης εκπαίδευσης της Κύπρου με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Τα αποτελέσματα των ερευνών θα διοχετεύονται στα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευση για την αναθεώρηση υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών του και το σχεδιασμό νέων ή και ευέλικτων προγραμμάτων σπουδών με σκοπό την επανακατάρτιση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων, reskilling και upskilling, που απαιτούνται για την αγορά εργασία με στόχο τη μείωση τη αναδυστυχία που παρατηρείται ανάμεσα σε ακαδημαϊκά προσόντα. Γνώσει, δεξιότητε και τι ανάγκε τη αγορά εργασία. Στόχο του Υπουργείου Παιδεία ε, είναι η ανάπτυξη όλων των Ιδρυμάτων Ανώτερη Εκπαίδευση τη Κύπρου. Στο σημείο αυτό, θεωρώ σημαντικό να αναφερθώ στι ενέργειε τη Διεύθυνση Ανώτερη Εκπαίδευση και κατ' επέκταση του Υπουργείου Παιδεία για την προώθηση του θεσμού των Ευρωπαϊκών Δικτύων Πανεπιστημίων, που αποτελούν το μέλλον των Πανεπιστημίων τη Ευρώπη. Αποτέλεσμα των ενεργειών τη Διεύθυνση Ανώτερη Εκπαίδευση για το θέμα. Είναι η έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο τη πρόταση του Υπουργείου Παιδεία, Αθλητισμού και Νεολαία για οικονομική ενίσχυση των Ιδρυμάτων Ανώτερη Εκπαίδευση τη Κύπρου, δημόσιων και ιδιωτικών, που εξασφαλίζουν κατόπιν πολύ ανταγωνιστική διαδικασία, συμμετοχή και γίνονται μέλη σε δίκτυα ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Οι συνέργειε, οι ανταλλαγέ καθηγητών, ερευνητών, φοιτητών και φοιτητριών και από κοινού χάραξη ακαδημαϊκών προγραμμάτων σε έναν ευρωπαϊκό πλαίσιο. Είναι διεργασίε που θα εμπλουτίσουν ακόμα περισσότερο και θα διευρύνουν την ανώτερη εκπαίδευση και την ανάπτυξη τη γνώση, τη έρευνα και τη καινοτομία και τη σύνδεση του με την κοινωνική ευημερία. Απευθυνόμενοι στου σημερινού αποφύτου του CIIM, θέλω να τονίσω ότι η ανώτερη εκπαίδευση είναι το μέσο απόκτηση των αναγκαίων γνώσεων δεξιοτήτων και ικανοτήτων, ώστε οι ευρωπαϊκές κοινωνίες και οι οικονομίες να γίνουν και να παραμείνουν καινοτόμε και ανταγωνιστικές. Η εκπαίδευση που έχετε λάβει από το CIIM, αγαπητοί και αγαπητές απόφοιτοι και απόφοιτες, αποτελεί σημαντική επένδυση τόσο για το προσωπικό σας μέλλον, όσο και για το μέλλον της κοινωνίας. Η κοινωνία στην οποία θα λειτουργήσετε μετά την αποφύτιση σας, σας καλεί να αναλάβετε με δυναμισμό ενεργό ρόλο για την πρόοδο και την ανάπτυξή της. Θα πρέπει όμως ταυτόχρονα να επισημάνω ότι η μάθηση είναι μία διαδικασία που ξεκινάει από τη γέννηση του ανθρώπου και συνεχίζει σε όλη τη διάρκεια της ζωής του στο ευρύτερο πλαίσιο της διαβίου μάθησης. Η διαβίου μάθηση αποτελεί επένδυση, κάτι το οποίο έχετε ήδη πράξει με την απόκτηση του μεταπτυχιακού σας διπλώματος και ίσως χρειαστεί να συνεχίσετε να επενδύετε ώστε να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τις προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Σήμερα, ως απόφοιτη πλέον του CIIM, αξίζει να αναλογιστείτε την εμπειρία που έχετε αποκομίσει από τις σπουδές σας και μαζί με αυτή τους ανθρώπους που σας έχουν στηρίξει κατά τη διάρκεια του, τους καθηγητές, τους φίλους και φυσικά την οικογένεια σας και να μοιραστείτε μαζί τους τη χαρά για την απόκτηση του μεταπτυχιακού σας διπλώματος που έχετε καταφέρει να ολοκληρώσετε. Σας συγχαίρω θερμά για την αποφύτισή σας και σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο νέο αυτό στάδιο της ζωής σας. Είμαι σίγουρη ότι θα πορευθείτε με επαγγελματισμό, αξιοποιώντας τις γνώσεις, τις δεξιότητες και γενικά τα πολίτεια εφόδια που αποκτήσατε με τη φύτιση σας στο Cyprus International Institute of Management. Με αυτές τις σκέψεις χαιρετίζω τη σημερινή τελετή αποφύτιση συγχαίροντας και πάλι όλους τους συντελεστές της αποψινής κορύφωσης του ακαδημαϊκού έργου που επιτελείται στο CIIM, ευχόμενη κάθε επιτυχία στη συνεχή αναπτυξιακή του πορεία, σύμφωνα με τις υψηλές προδιαγραφές με τις οποίες λειτουργεί στον χώρο της μεταπτυχιακής ανώτερης εκπαίδευσης της Κύπρου. Και τώρα να μου επιτρέψετε να απευθύνω λίγα λόγια σύντομα στα αγγλικά, dear graduates, 
this is one of the most important moments of your life. As graduates of the Cyprus International Institute of Management, you are now awarded with a valuable degree. Be assured that you have acquired the right qualifications for your professional career and success. The Cyprus International Institute of Management, through the experience, professionalism, and devotion of the director and the academic staff, has provided you with the necessary tools in order to pursue a fulfilling career. Keep in mind, however, that as our world is evolving rapidly, you will constantly need to update your own knowledge and develop new skills to adapt yourselves in the changing technological and scientific environment. Lifelong learning is a necessity that you should always pursue. I would like to congratulate you for your graduation and wish you success in the new beginnings of your life. I would also like to congratulate the Council uh, of CIIM, the Director and Dean, the Academic and Administrative Staff of the Cyprus International Institute of Management for their contribution towards the achievement of the institution's goals and objectives. I'm sure that they will continue with the same dedication to add value in the field of higher education, helping to establish Cyprus as a regional and international higher education and a research center. Thank you very much. All the best. Ευχαριστούμε την κυρία Κωνσταντινίδου και καλούμε στο βήμα τον κύριο Μάριο Παναγίδη, Mr. Mario Panagidis, Permanent Secretary of the Ministry of Energy, Commerce and Industry. Now, Marios Panagidis uh, as of September 2020 is the permanent secretary of the Ministry of Energy, Commerce and Industry. Previously, he served for a year as a permanent secretary of the Ministry of Education, Culture, Sport and Youth. Before that, he served for six years a strict district officer of Nicosia. Earlier on, he held senior management positions in the public service, including as head of technical services of the Ministry of Interior. He is a member of the board of directors of many public benefit organizations, and he has represented the Republic of Cyprus in European and international committees, such as the Consortium of European Building Control, the Steering Committee for Education Policy and Practice of the Council of Europe, and the High Level Group on Education and Training. <clears throat> Marios holds a bachelor's and a master's degree in civil engineering from the National Technical University of Athens, Tognoston, uh, Metsovia, and a master in public sector management from where else? from the Cyprus International Institute of Management. <laughs> Marios, being a lifelong learner, actually an example for all of you of a lifelong learner, he rose to the highest level of the public service. Being the permanent secretary, he doesn't need any more degrees, right? Nevertheless, he is currently pursuing doctoral studies in, in geoinformatics at the Cyprus Technical University while serving as a permanent secretary of the Ministry of Energy, Commerce and Industry. Do I need to say anything else to introduce him? No. Mario? Thank you, Theo. Thank you very much. It is with great pleasure and honor that I have accepted the invitation by Cyprus International Institute of Management's Director and Dean, Professor Theo Banayodou, to attend and address the Institute's 29th graduation ceremony, representing Her Excellency Natasha Bilidis, Minister of Energy, Commerce and Industry, as an indication of our appreciation for its work and accomplishments. Graduation is admittedly a very special moment for every student their family and friends, but also for CIIM itself and its academics. Dear graduates, 
you will soon come to find that studying and successfully completing courses in your chosen discipline has been a truly worthwhile journey. One that you have managed to complete by working with passion, patience, and determination, and always developing your skills and gaining new knowledge. The Cyprus is the, is the International Institute of Management in the 32 years of its existence has succeeded in establishing itself as a top regional and international business school. In the process, the Institute has not only thrived in promoting knowledge and innovation through the targeted postgraduate programs it offers, it has also greatly contributed to strengthening Cyprus research and industry community through the excellent work by its four centers of excellence. The Executive Education Center, the Center for Environmental Social Governance, the Entrepreneurship and Innovation Center, and the Bioeconomy Center. The public sector of Cyprus has certainly benefited greatly employing a lot of CIIM graduates in key areas, myself included. I was in your position 20 years ago with the same feelings but also with aspiration and determination to move on, doing great work and utilizing my new qualification, skills, and knowledge. It is for these reasons that I'm very proud that some of the students graduating today have scholarships from Ministry of Energy in fields related to hydrocarbons, renewable energy, and energy transition. In fact, according to our records, from 2019 until today, 44 CIIM students have been supported with scholarships for the total amount of more than 700,000 euros studying for the Institute of Master uh, of Business Administration, MSc in Business Management in the Oil and Gas Management thematic track, as well as for the MSc in Green and Digital Management. Dear graduates, today's ceremony marks the successful completion of your efforts in the context of a highly demanding postgraduate program. With your graduation, you are entering the main stage of your professional lives, and I would like to congratulate you for everything you have achieved so far. This success, of course, is shared with your supervisors, academics, teachers, and families who are here today to also share in your joy. I wish you all a most productive career and a brilliant journey of scientific achievement and personal happiness. Certainly, all the different initiatives and strategies implemented by CIIM fall under the umbrella of its overarching aim to harness the sophisticated and productive human capital of our country and our region, as well as to train the next generation of leaders in academia, research, and innovation. This will, in turn, create a competitive and dynamic knowledge-based economy, which will give us the impetus that Cyprus and our region need in order to assume a leading role in the international economic, technological, and social environment. It will also promote peace and stability through science and technology. Significant contributions to the realization of these noble goals will undoubtedly be made by the business experts who are obtaining their degree tonight. I am sure that this stage of your lives, you are all aware of the importance of moving forward with a sense of social responsibility. You are the next generation of leading experts, and through your work, your fresh perspective, and your innovative ideas, you can help guide our country and our region through the many challenges on the road to a sustainable, digital, and green future. As you know, the transition to climate neutrality will bring significant opportunities, such as potential for economic growth, for new businesses models and markets, for new jobs and technological development. Forward-looking research, development, and innovation policies will have a key role in all this. As green sectors account for a significant portion of jobs in Europe and worldwide, there has been a growing interest in assessing the employment impact of the energy transition. 
according to a review of avail available studies conducted by the UK Energy Research Centre, the renewable energy and energy efficiency sectors are even more labour intensive than the sectors related to fossil fu fuel power generation, both in terms of short-term construction trade jobs and in terms of average plant life jobs. On average, 0.35 jobs are created per annual gigawatt hours or renewable energy generated or per energy saved thanks to an energy efficiency measure compared to 0 0.0 jobs per annual gigawatt hours for fossil fuel power plants. For Cyprus in particular, the International Renewable Energy Agency and the International Labour Organization estimate that there are currently around 2,000 people working in the island uh, renewable energy sector, with half of them being active in solar photovoltaic. Although renewable electricity currently accounts for slightly less than 20% of total electricity generation, the number of employees in the sector is comparable to the number of people employed in fossil fuel power generation, which provides over 80% of the electricity. It is important to also mention that each million euro invested in green energy from public and private funds leads to 1.3 million euro, euro of GDP increase and 12 new jobs in the national economy. The planned policies and measures scenario adapted by Cyprus National Energy and Climate Plan, which is under update review, is also estimated to yield slightly better results in employment and social welfare because it is projected to lead somewhat higher employment in 2030, about 0.3% higher in fact, compared to the business as usual scenario. This means about 1,700 more full-time work positions and will be a result of the restructuring of the economy towards jobs in economic sector that benefit from the increased promotion of energy efficiency and renewable energy. Concluding, I'm leaving you with a wisdom from a famous contemporary life philosopher, Steve Jobs. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking. Don't settle. As with all matters of the heart, you'll know them when you find it. Θα μου επιτρέψετε να πω και λίγα λόγια στα ελληνικά για τους απόφοιτους του ελληνόφωνου μεταπτυχιακού. Αγαπητοί απόφοιτοι, εύχομαι κάθε επιτυχία σε αυτό το δύσκολο δρόμο που σήμερα ανηφορίζεται. Οι ιδέες και τα όνειρά σα δεν πρέπει να μένουν σκέψεις, αλλά να μετουσιώνονται σε πράξη. Ζούμε την πιο μεγάλη κρίση μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο που γνώρισε η ανθρωπότητα. Εκείνο που προέχει είναι το τι κάνουμε για να συμβάλλουμε στο να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες. Το CIIM διδάσκει τους φοιτητές του πώς να μετατρέψουν προβλήματα και δυσκολίες σε ευκαιρίες. Να μην απογοητεύεστε μπροστά σε εμπόδια που μπορεί να συναντήσετε, ούτε και να χάσετε την εμπιστοσύνη σας στο μέλλον και πάνω απ' όλα στον εαυτό σας. Και εδώ είναι που μπορείτε να επιδείξετε τη μεγάλη συνεισφορά σας και σαν ίνδρυμα και σαν απόφοιτη, με γνώσεις, με τις δεξιότητες και την κουλτούρα που έχετε αποκτήσει φοιτώντα στο CIIM. Μόνο έτσι θα το πετύχετε εσείς, αλλά θα πετύχει και η πατρίδα μας. Είμαι περήφανος που είμαι απόφοιτος του CIIM. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε τον κύριο Παναγίδη. Καλούμε τώρα στο βήμα την κυρία Θάλια Κονάρη, να μιλήσει εκ μέρου των φοιτητών του μεταπτυχιακού προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Ms. Thalia Konaris, student of the MBA program, will now say a few words. Distinguished guests, um, professors, fellow students, um, thank you for the opportunity to speak and to extend a few words of gratitude uh, especially to the faculty and some words, hopefully, of inspiration to my uh, fellow classmates and graduates. Um, there is a, uh, there's a life philosophy 
that says that um, where what you are most passionate about meets what you are best at doing, and those meet real needs in society around you, there there is success and there there is fulfillment. Um, speaking from personal experience and a personal journey, um, on my first day of university, um, when I was starting my engineering degree, a fellow classmate asked me what I wanted to do in my life. And I very impulsively and foolishly, I realized, um, I said, um, I would like to work for Doctors Without Borders, which sounded a bit ridiculous considering I was just beginning an engineering degree. Um, but that came from a place of deep desire and passion. And it, it, it began uh, a 20 year long uh, pursuit of developing the skills to work uh, alongside communities, uh, vulnerable communities in developing countries to um, manage uh, in the face of complex change around uh, large infrastructure projects and to take advantage of that change. So when I was 22, I was considering doing a uh, master's in sustainable development and I wasn't sure it was the right thing to do and uh, my mother said, uh, there's someone I want you to meet. And she took me to meet uh, Professor Theo Panayoto. And it was a long time ago, and I don't remember what we said at the time, but I do remember uh, leaving there and thinking, wow, what an inspiring person. Um, I did do that degree. It was instrumental to my career, so thank you, first of all, Professor Panayoto, for encouraging me um, to pursue that. Uh, thanks, Mom, for introducing me to uh, Theo. Um, and fast forward a few years ago when I returned to Cyprus, um, I knew that I needed some sort of professional, uh, some sort of academic studying of the kind of things that I was trying to do in my day-to-day -day job of managing uh, projects. And I came across the uh, CIIM uh, MBA uh, application call on Instagram. Uh, make a note, CIIM marketing team, Instagram. Um, and um, I thought, okay, maybe this is maybe this is a course that would be would be good for me. And you know, you, you think, is it going to be relevant to my to my to my own personal career? I'm sure everybody, um, you know, was thinking of that. Um, but I thought, hey, it's 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 Theo's Institute, so I'm gonna I'm gonna apply. And um, then I went for an interview with um, Professor Baris uh, Kleanthus. And again, I was amazed. Uh, you know, what, a, what a, an open-minded, positive, uh, knowledgeable individual. So when I started the MBA, I wasn't sure it was something that would be relevant to my career um, and it would be uh, something I'd be able to do because I had an engineering background. You know, can I do uh, a master's in business administration? But I thought I like very much and I'm very inspired by two of the individuals who are running this course so I'm gonna do it and you know that's that's a that's a good life tip um, invest in don't invest in things invest in people in your life and um, and really it, it has been a, a, a wonderful journey this uh, degree it has helped me immensely it has helped my not just my knowledge but my confidence as a professional and I think the success of the of the MBA of CIIM uh, it's attributed to, to, to three key things. Uh, the first is the exceptional faculty um, of really high caliber um, um, uh, professors from uh, uh, a variety of countries around the world, making it a really international uh, degree. It really felt like an international degree. Um, um, personalities that you want to engage with, you want to learn from, you want to debate with. Uh, so it was really, really wonderful. Um, the second ingredient for success is the curriculum. Um, I imagine that MBA curricula are more or less common across um, universities and institutes. Um, however, I, I feel that the, the take on the curriculum, the spin, the way it was presented, um, it felt very flexible and adaptable to a, you know, a very diverse um, set of, of, of students with very different careers and very different backgrounds. So I think that was also success of the program. Um, and thirdly and very importantly, um, a success factor I think is the, the students. 
the caliber of individuals that are attracted to this course. Um, I was very amazed at, uh, you know, meeting my classmates and uh, sort of, you know, engaging with them in class and seeing how, you know, how driven and how talented and how, um, uh, with, so with what purpose a lot of people uh, sort of uh, lead their lives and their professional careers. Uh, you, you know, in these kinds of courses, you learn as much from your um, fellow students as you learn from your professors. Um, so that really, really added to the quality of the course. And I have to say, you know, that I'm, I'm, I'm proud that um, these individuals are out in Cypriot society in the workforce and, and working. I'm really proud. Um, and I'm really grateful that CIIM has built the capacity of these individuals. Um, so I'd like to, to say thank you to uh, uh, all the people behind CIIM and behind the MBA course uh, that made this possible. Um, I'd also like to thank um, our families who have been very, very patient and very supportive. Um, God for helping us get through the difficult times and the exams and the assignments. Um, and I'd like to end with, um, with a, a piece of advice, um, uh, humble advice. Um, it resonates a little bit with some of the things that have been said um, here tonight. Um, we, can, we can live life in a way where we accept what is happening around us. We say, this is how things are. This is how they're going to be. There's nothing I can do to change that. I will focus my energy on trying to adapt to it, um, tolerate it, try and survive or thrive in it. And that's a, a perfectly valid and acceptable approach. Or we can look at the world around us and society and ask ourselves, where is the pain? So for example, you're stuck in a traffic jam. You and a whole lot of other people are stu stuck in the car for 45 minutes. All those individuals are experiencing pain because they are stuck in a traffic jam. You go to the supermarket, people are carrying heavy bags of groceries or they're reaching up high on um, uh, shelves to, to pick up things from, from high up. There is pain there. Where there is pain, there is a need. And if that need resonates with what you care about, what you are passionate about, um, and it does that enough that you want to build skills to find a solution for that need, to, 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 uh, to satisfy that need, then that pain becomes an opportunity. And I dare say that that opportunity may be a sort of a blue ocean opportunity for you because you care more than others and you probably, you know, developed skills more rigorously than others and you're probably more attuned to the need than others because you care. Um, and so um, what I urge, in conclusion, what I urge us all to do in life, um, in our society, in our institutions, in our, in our companies, even in our relationships, is to ask, where is the pain? Because where, uh, where is pain, there is room uh, for growth, and there is room for wisdom, and for change towards the better. Um, so congratulations to everybody. Thank you very much, and good luck with everything you do in the rest of your lives. Thank you. Ευχαριστούμε την κυρία Κονάρη, εκ μέρου των φοιτητών του μεταπτυχιακού προγράμματο στην εκπαίδευση ηγεσία και διοίκηση θα μιλήσει ο κύριο Μιχάλη Αχυλέο. Mr. Μιχάλη Αχυλέο, student of the MSc ELM program, will now say a few words. Αξιότιμοι κοσμοί τώρα του CIIM, Dr. Παναγιώτη, αξιότιμοι καθηγητέ του CIIM, αγαπητοί συμφοιτητέ και αγαπητέ συμφοιτήτριε, εκλεχτοί προσκεκλημένοι, κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Όταν ερωτήθηκα πριν από λίγε ημέρε αν θα μπορούσα να μιλήσω σε αυτή την τελετή αποφύτηση εκ μέρου των συμφοιτητών μου, για να πω λίγα λόγια για την εμπειρία μου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Εκπαίδευση, Ιεσία και Διοίκηση, πολύ ευγενικά αλλά και κάπως διστακτικά και φοβισμένα αποδέχτηκα. Βλέπετε, δεν έχω συνεχίσει να μιλώ δημόσια, πόσο μάλλον σε ένα τόσο εκλεκτό ακροατήριο. Και τι να προλάβω να πω μέσα σε δύο-τρία λεπτά για την υπέροχη εμπειρία και το ταξίδι που ζήσαμε. 
και πώς να εκπροσωπήσω επάξια τους τόσο αξιόλογους συμφοιτητές μου. Αποφάσισα λοιπόν μέσα στα επόμενα λίγα λεπτά να μοιραστώ μαζί σας τη δική μου ιστορία, τα δικά μου αισθήματα και τις δικές μου ευχαριστίες, ξέροντας πώς και οι συμφοιτητές μου σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν παρόμοιες ιστορίες, αισθήματα και ευχαριστίες. Η γνωριμία μου με το πρόγραμμα έγινε όταν το 2020 μια καλή μου φίλη, η κυρία Γεωργία Νεοφύτου, μου μίλησε για αυτό το μεταπτυχιακό. Θυμάμαι μάλιστα ακριβώ τι μου είχε πει, με απλά λόγια και πολύ ενθουσιασμό. Μιχάλη μου, μιλάμε για σοβαρή αναβάθμιση του λογισμικού μα. Είναι ένα πρόγραμμα κομμένο και ραμμένο στι ανάγκε ενό σύγχρονου εκπαιδευτικού και ανθρώπου που αναζητά την αυτοβελτίωση και την προσωπική ανάπτυξη. Αμέσω επικοινώνησα με τον διευθυντή του προγράμματο, τον κύριο Ιωάννη Χριστοδούλου, ο οποίο με κέρδισε από τα πρώτα κιόλα λεπτά τη κουβέντα μα με την ευγένεια, την αμεσότητα, την απλότητα την σοφία στον λόγο του, αλλά και τη φιλικότητα στον τόνο της φωνής του, χαρακτηριστικά ενός καλλιεργημένου ανθρώπου, κοντά στον οποίο θα ήθελα να μαθητεύσω. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, κύριε Ιωάννη, είχαμε την τύχη να παρακολουθήσουμε δύο μαθήματα μαζί σας και σας ευχαριστώ θερμά εκ μέρους όλων μας για τα μαθήματα ζωής που μας μεταδώσατε με τόση ταπεινότητα, ευγένεια και σοφία. Παίρνοντα το πρώτο μάθημα, Συνάντησα άτομα που βρίσκονταν σε διαφορετικά στάδια του προγράμματο και άμεσω σκέφτηκα πώ μπορεί αυτό να λειτουργήσει. Όμω η εμπειρία τη συζητοχή φοιτητών, όχι μια φορά το χρόνο, αλλά μετά από κάθε μάθημα, ήταν για μένα μια ευχάριστη έκπληξη. Στο ταξίδι αυτό, όταν προσθέθηκα κι εγώ, μου φάνηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρον πω οι πιο παγιοί συμφοιτητέ μου φαίνονταν πιο ήρεμοι, πιο μεστοί στον λόγο του και τι παρεμβάσει του, πιο συνειδητο... συνειδητοποιημένοι και γενικά πιο δουλεμένοι. Βοηθούσαν πολύ να υπάρχει ένα καλό κλίμα και έφορο έδαφος για γνώση, για σύνθεση απόψεων, για συνεργασία, με θετική διάθεση, χωρίς αρνητισμό, χωρίς αλαζονία. Αυτό με εξέπληξε θετικά και αμέσως είπα πως θέλω να μάθω και εγώ ε, και να βελτιωθώ. Είχα και την τύχη να φοιτήσω στο πρώτο μου μάθημα με τον κύριο Χριστοδούλου σε ένα δύσκολο θέμα, το οποίο προσέγγισε με τόση σοφία και ευθεία που σε, έπι, σε έπιθε αβίαστα να θέλεις να ακούσεις και να προβληματιστεί μαζί του και να αγαπήσεις τον όρο φιλοσοφική σκέψη που τόσο ηρωνικά χρησιμοποιείται στις μέρες μας. Σε αυτό το ταξίδι, με μεγάλη μου χαρά, ανακάλυψα ανθρώπους με όρεξη για ζωή και για προσωπική βελτίωση και ανάπτυξη. Ανθρώπους που συνειδητά είχαν επιλέξει να μάθουν και να γίνουν καλύτεροι για να κυνηγήσουν ένα καλύτερο αύριο για τον εαυτό τους, την οικογένεια τους, τα παιδιά τους, αλλά και για να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες στην κοινωνία μέσα από την προσωπική αλλά και την επαγγελματική τους ιδιότητα. Μιλώ για εσά, αγαπημένοι μου συμφοιτητέ. Ήταν τιμή μου που σα γνώρισα και σα ευχαριστώ πολύ μέσα από την καρδιά μου που ήσασταν τόσο εξαιρετικοί συνοδοιπόροι σε αυτό το ταξίδι. Και εγώ, όπω και πάρα πολλοί που αποφυτούν σήμερα, ξεκίνησα και τέλειωσα το μεταπτυχιακό μου εξ αποστάσεω λόγω πανδημία. Η πρόκληση τη παρακολούθηση και τη διατήρηση τη συγκέντρωση, βλέποντα του καθηγητέ μου μέσα από μια οθόνη, μεγάλη. Για μένα, το πρώτο εξάμεινο, η πρόκληση αυτή έγινε ακόμη μεγαλύτερη, αφού πρώτα μπήκα για ένα μικρό χειρουργείο και ένα μήνα μετά για ένα αρκετά μεγαλύτερο χειρουργείο. Η, ανάρρηση, η ανάρρωση ήταν πιο επίπονη από ό,τι υπολόγιζα. Ευχαριστώ όλου του καθηγητέ μου που έδειξαν κατανόηση εκείνου του δύσκολου μήνε στην αρχή του μεταπτυχιακού μου. Όπω ήταν φυσικό, επηρεάστηκαν αρνητικά και τα ακαδημαϊκά μου αποτελέσματα, όμω εγώ συνειδητά επέλεξα να εστιάσω στο πόσο τυχερό ήμουν μέσα στα τόσα κακά της πανδημίας, να προκύψει η αναγκαστική παρακολούθηση εξ αποστάσεως ως ευλογία για εμένα, αφού αλλιώ δεν θα μπορούσα να συμμετάσχω στο πρόγραμμα, τουλάχιστον στο πρώτο εξάμεινο. Αντί απογοήτευση, που δεν μπορούσα να αποδώσω στο βαθμό που θα ήθελα, ένιωσα αυγνωμοσύνη που τουλάχιστον λόγω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μπορούσα να συμμετάσχω. Αυτός ο τρόπος σκέψης και αυτή η φιλοσοφία για τη ζωή δεν μου ήταν έμφυτη. Πριν πάρα πολλά χρόνια άκουσα για πρώτη φορά τη φράση «It's not the blowing of the wind, it's the set of the sail that determines where you arrive». Δεν είναι το φύσιμα του ανέμου, δηλαδή οι δυσκολίες της ζωής, που καθορίζουν που θα φτάσουμε, αλλά το πώς τοποθετούμε τα πανιά της βάρκας μας, δηλαδή τον τρόπο σκέψης μας, την νοοτροπία μας και τη φιλοσοφία μας, που καθορίζουν τον προορισμό μας και το μέλλον μας. Με αυτή τη διάθεση και αυτό το πνεύμα, μπόρεσα στην πορεία να ανακάμψω και να ολοκληρώσω με επιτυχία το μεταπτυχιακό μου. 
Αν εστίαζα στον πόνο και στην ατυχία μου, μάλλον θα ανέβαλα την παρακολούθηση του προγράμματο. Με αυτόν τον τρόπο όμω θα έχανα την ευκαιρία να αντιληφθώ πόσο πραγματικά σημαντική είναι η μάθηση, ιδιαίτερα σε δύσκολε στιγμέ, πώ σε κρατά σε εγρήγορση και πνευματικά και ψυχολογικά, πώ σε κάνει πιο ισορροπημένο, δημιουργικό και πόσο ανταποδοτική είναι η προσωπική ανάπτυξη, όχι μόνο για σκόπου ανέλυξη καριέρα, αλλά και για προσωπική ευημερία και ευεξία, ακόμα και σε περίοδο μεγάλου μετεχειρητικού πόνου. Βγαίνοντα από το πρόγραμμα. Νιώθω πω έγινα καλύτερο επαγγελματία, καλύτερο ηγέτη, καλύτερο φίλο, καλύτερο πατέρα, καλύτερο γιο, καλύτερο άνθρωπο, καλύτερο παράδειγμα για του μαθητέ μου στο σχολείο, αλλά και για τα δύο μου παιδιά. Βγαίνοντα από το πρόγραμμα, είχα αποφασίσει να πειραματιστώ, να δουλέψω και να εφαρμόσω όσα έμαθα, παρά τι δυσκολίε τη καθημερινότητα, αλλά και τη σκληρή πραγματικότητα του επαγγέλματο. Αποφάσισα να μην εστιάζω στα προβλήματα, αλλά στην αναζήτηση λύση. Να σταματήσω να εύχομαι να ήταν πιο εύκολα τα πράγματα, αλλά να χαίρομαι γιατί οι δυσκολίε με κάνουν καλύτερο. Να σταματήσω να εύχομαι για λιγότερα προβλήματα, αλλά να χαίρομαι γιατί μέσα από την υπερπίδηση του γίνομαι πιο σοφό. Στου περιορισμού και τα προβλήματα που προκύπτουν σε ένα μεγάλο οργανισμό, όπω είναι το Υπουργείο Παιδεία, έμαθα να βρίσκω λύσει αντιπροφάσει και να βλέπω τα προβλήματα ω προκλήσει για να βελτιώνομαι ω άνθρωπο. Σε αυτό το σημείο. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ για πολύ λίγο στο δικό μου κοινωνικο-οικονομικό-πολιτιστικό υπόβαθρο, του γονεί μου. Η μητέρα μου τέγειωσε μόνο το δημοτικό και είναι κομμότρια. Και ο πατέρα μου πήγε μέχρι τη Β' γυμνασίου και είναι υδραυλικό. Με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία και τι διεθνεί μελέτε, ήταν πολύ πιο πιθανό μεγαλώνοντα τα δικά μου μαθησιακά αποτελέσματα να ήταν κοντά στη βάση αν κατάφερναν να τέγιωνα ποτέ το σχολείο. Κι όμως στέκομαι εδώ σήμερα μπροστά σα, αποφυτώντας με επιτυχία από αυτό το πρόγραμμα, όχι όμως γιατί εγώ ήμουν η εξαίρεση στον κανόνα, αλλά γιατί οι γονεί μου είναι η εξαίρεση στον κανόνα, οι οποίοι, παρά τα λίγα γράμματα που ήξεραν, το χαμηλό κοινωνικό τους κύρος και οικονομική τάξη, με μεγάλωσαν πιστεύοντας σε μένα και στις δυνατότητές μου, και ποτέ δεν μου στέρισαν οτιδήποτε είχε να κάνει με τη μόρφωση μου. Σας ευχαριστώ για όλα. Είστε τα δικά μου πρότυπα και ήρωες. Σήμερα εδώ στο ακροατήριο βρίσκονται και τα δύο μικρά μου παιδιά και διαδικτυακά από την Ισπανία μας παρακολουθεί και η μαμά. Στη Λιανέ μου και η Γεωργία μου θα ήθελα να σας ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη για όλες τις ώρες που θα ήθελα να σας αφιερώσω μέσα στο 2020-2021, αλλά δεν μπορούσα λόγω σπουδών. Σας ευχαριστώ που με αντέξατε. Θέλω να ξέρετε πως αποτελείτε κίνητρο και πηγή έμπνευση για μένα καθημερινά και σας ευχαριστώ που είστε στη ζωή μου. Να είστε σίγουροι πως ό,τι έμαθα στο πρόγραμμα εκπαίδευση, ηγεσία και διοίκηση με έκαναν και καλύτερο πατέρα, μια καλύτερη αναβαθισμένη έκδοση του εαυτού μου και θα εισπράτητε για μια ζωή τα ωφέλη αυτής της απόφασης. Κλείνοντα, θέλω να απευθυνθώ για τελευταία φορά στου αγαπημένου μου συμφοιτητέ και συμφοιτήτριε. Θέλω να σα πω με πάσα βεβαιότητα και ειλικρίνεια ότι το πρόγραμμα αυτό μα έχει προσφέρει γνώσει, δεξιότητε και εμπειρίε που πραγματικά θα μα φανούν χρήσιμε και επαγγελματικά, αλλά και στην υπόλοιπη μα ζωή. Τώρα, αγαπητοί μου, έφτασε η ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη για να εφαρμόσουμε στην κοινωνία όλα όσα μάθαμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Αχιλέος. Ladies and gentlemen, we will now announce the Dean's Prizes. Κυρίες και κύριοι, προχωράμε τώρα με την ανακοίνωση των βραβείων του Κοσμήτορα για τους φοιτητές με την υψηλότερη γενική βαθμολογία. Για τον σκοπό αυτό, παρακαλώ πως προσέλθει ο Διευθυντής και Κοσμήτορας του Ινστιτούτου, Δόκτορ Θεόδωρος Παναγιώτου. The award for the best average grade of the MBA program goes to Ms. Christiana Papamichail and Mr. Stelios Yakovu.
The award for the best average of the MSc in Financial Services goes to Mr. Kyriakos Christodoulou. The award for the best average of the MSc in Human Resource Management and Organizational Behavior, Behavior, Behavior Program goes to Ms. Cleo Scuri. The award for the best average of the MSc in Business Management program goes to Mr. Michael Thrasu. The award for the best average of the MSc in Business Intelligence and Data Analytics program goes to Mr. Stelios Ilia. Το βραβείο για την υψηλότερη ακαδημαϊκή επίδοση του μεταπτυχιακού προγράμματος στην εκπαίδευση, ηγεσία και διοίκηση απονέμεται στην κυρία Μέλπο Μουαΐμι και στον κύριο Μιχάλη Αχιλέος. And the award for the best average of the MSc in Financial Law and International Taxation Program goes to Ms. Despina Economidou. Ευχαριστούμε και συγχαρητήρια ξανά σε όλους τους βραβευθέντες. Και τώρα έφτασε η στιγμή που όλοι περιμέναμε, η απονομή των τυχείων. And now the moment we've all been waiting for, the presentation of the degrees. At this point I would like to ask Mr. Παναγίδης and Dr. Κωνσταντινίδου to, jo to join us on stage. Αρχή κάνουμε με το MBA και καλούμε στο βήμα το Διευθυντή του Προγράμματος, Dr. Πάρη Κλεάνθους. Αγγελίδης Θεόδωρος. Arsalidou Xeni. Mm -hmm. 
Авраам Савас. Баба Анис. Haraламбус Йола. Харилау Алексис. Χριστοδούλου Νικόλας. Χρυσάνθου Σταύρος. Δημητρίου Ιωάννης. Dobrolubova Valeria. Εξαδάκτυλος Χριστός. Ιακωβίδης Στέλλα. Ιακώβου Στέλιος. Ιωάννου Κωνσταντίνος. Ιωάννου Ελπινίκη. Καπιτανή Ισαβέλα. Καρακάνας Κωνσταντίνος. Κατσουρίς Ανδρέας. Κοναρίς Θάλια.
con Don Nicola Andreas. Curti Elena. Lo fa Eleni. Loisidis George. Macromali Kiriaki. Mikhailidu Stella. Panagi Vasia. Pandopoli Constantina. Papa Mikhail Christiana. Papa Varnava Eleni. Pavlidu Antonia. Poliakov Andrei. Πρώτο παπάς Μάριος. Σάβα Μαρία.
Στυλιανίδης Χρήστος. Και του Τουντζιάν Χαρούτ. Ευχαριστούμε, Δόκτωρ Κλεάνθους. Ακολουθεί το MSC Financial Services και καλούμε στο βήμα τον Διευθυντή του Προγράμματος, Δόκτωρα Αντρέη Αφανασίευ. Αναστασίου Χαρά. Χριστοδούλου Κυριάκος. Χατσιμάμα Ιωάννα. Καροτσάκης Σωτήρης. Και Σαβίδου Χριστίνα. Thank you, Dr. Athanasiev. Προχωράμε τώρα με το MSc in Human Resource Management και Organizational Behavior. Και καλούμε στο βήμα την Dr. Olga Kandiskaya, εκ μέρους της Dr. Είναι εδώ η κυρία. Απολογούμε. Ε, καλούμε στο βήμα την Dr. Vicky Katsoludi, διευθύντρια του προγράμματος. Αντωνιάδη Άντρια. Αργυρού Ελευθερία. Χαραλάμπους Μέριλιν. Χριστοφόρου Έλενα. Χρήστο Μαρία. Χρυσοστόμου Λουκία.
y Rodotu Miria. Hacharu Christiana. Κατσι Ζαχαρία Θεσπιάνα. Ιωάννου Μαρία. Καμίνσκα Ρενάτα. Έχετε θαυμαστεί. <laughs> Κωνσταντίνου Μαριθέα. Κοντού Κατερίνα. Κοτσονοπούλου Γεωργία. Κουμίδου Μαρίνα. Κυπριανού Παναγιώτα. Μαπής Ραφαήλ. Ορθοδόξου Εμιλία. Ροτσάκ Προκοπία. Ροτσάκ Προκοπία. 
Shailu Panayota. Curiclio. Spiru Stefani. Τριμπάκυρος Φώτιος. Τσαντί Αθηνά. Βαρδάκι Ζήνα. Βασιλείου Μαριάννα. και ξενοφόντο Στέφανη. Ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε με το MSc in Business Management και καλούμε στο βήμα τη Διευθύντρια του Προγράμματος, Δόκτρα Όλγα Καντίσκαλια. Ιωάννου Ιρίνη. Λόρδου Δήμητρα. Μαχμούτ Αμπίρ. Παυλίδης Αλέξανδρος. <Καιδεύτερο> Πέτρου Κυριάκος.
Θράσου Μιχάλης. και Γιάννη Ιωάννης. Thank you. Thank you. Ακολουθεί το μεταπτυχιακό στην εκπαίδευση, ηγεσία και διοίκηση και καλούμε στο βήμα το Διευθυντή του Προγράμματος, Δ. Ιωάννη Χριστοδούλου. Αχιλλέος Μιχάλης. Κορέλη Σωτηρούλα. Κούρτης Ευάγγελος. Κυριάκου Μιχάλης. Κομοδρόμου Γεωργία. Κωστέας Μίκης. Μουαΐμι Μέλπο. Παπαθωμά Νεκταρία. <Καιδεύτερο> Παπαθωμά Παναγιώτα. Σουσάνης Ανδρέας. Σπύρου Σπύρος. Σάμα Θεοδόρα.
Φελάς Νικόλας. και Χαραλαμπίδου Άντρεα. Ευχαριστούμε. Στη συνέχεια το MSc in Business Intelligence and Data Analytics και καλούμε στο βήμα το Διευθυντή του Προγράμματος, Δ. Θεοδόση Μουρούζη. Ασιώτης Χρήστος. Ηλία Στέλιος. Χατζη Γεωργίου Νικόλας. Ιωάννου Αντουανέτ. Κιλιάρης Μιχάλης. Κτορής Ηλίας. Νικολάου Μαριλένα. Πολυκάρπου Γιόρτζ. και Στυλιανού Σταύρου Χριστιανά. Ευχαριστούμε. Και ολοκληρώνουμε με το MSc in Financial Law and International Taxation και καλούμε στο βήμα το Διευθυντή του Προγράμματος, Δ. Αντρέη Αφανασίου. Οικονομίδου Δέσποινα. Και Τάσου Άντρη. Thank you. Ευχαριστούμε τον κύριο Παναγίδη και την κυρία Κωνσταντινίδου. Μπορείτε να επιστρέψετε στις θέσεις σας.
Ladies and gentlemen, I will now ask the director and dean of CIIM, Dr. Theodore Panayotou, to announce the confirmation of the degrees. Thank you. Thank you, Andre. Before I do that, I feel that I owe thanks, gratitude to all those who have contributed to this wonderful product you all observe, all the students. Oh, we had here only two students spoke to you, one from the MBA program and one from the ELM. But I tell you, like these two students you listen to, that's the way they are all. They know how to think, they know how to talk, they know how to motivate, they know how to lead. This is the product of the CIM 10 postgraduate programs. For this, for this product, for this outcome, for this wonderful outcome, we have many to thank. Of course, as I said before, we have to thank first and foremost our students who made the good judgment to choose the right program at the right school and persevere to complete their program. And not only to complete it, but to learn from it uh, <clears throat> lessons that they will accompany them for life. For this wonderful outcome, we also have to thank all my colleagues, the program directors, you saw them uh, uh, congratulating uh, the students when they were getting their degrees, we have to thank all the faculty because it's, it's, it is with their hard work in collaboration with the students that we have this wonderful outcome. So thanks to all my colleagues here. Of course, you see only a small sample of our faculty, of our professors. There are many more and uh, we, who, who are not here uh, e either because they are on travel or have right reasons, but also because we do not want to have everybody appear here because we have also many, many visiting professors as well as residents. I thank them all. Then I want to thank the management of CMD administration. Uh, first and foremost, my colleague and uh, executive director, uh, Ioanna Panayotu. I probably know her from her previous role as the commissioner of the environment and uh, no, no relation, of course. And um, I also want to thank uh, all the other part of the administration, the, the CFO, Sardinos Petridis, and everyone else uh, in the administration of CIIM. Um, I like also to thank the people who work very hard to organize this graduation. And this is the second graduation because last week we had the graduation in, um, in Limassol, the 25th of October, uh, where we graduated another 100 plus uh, students. I like for the organization of this, um, of this uh, event, both in Limassol and here, I want to thank um, first and foremost uh, uh, Lena Jelik, who Len Angel is the director of academic affairs and registrar of the school. And uh, I have to also thank Andri Kajandreou, who have been the master of ceremonies. And there are many others, but uh, I should thank particularly 
Adamos Aspris, who is the head of the promotion and the marketing and who worked together with Lena in, in organizing this event, together with uh, Evro Signodis. There are many other people. I will not mention them all by name, but I want to recognize them and thank them for their hard work that produced this wonderful event. Last and not least, I want to thank you that uh, as parents, uh, friends, uh, uh, what can I say, spouses, partners, and uh, siblings, and uh, children, and friends of our graduates, who, who not only supported them throughout their studies, but you also came here tonight to congratulate them, to show them how much you honor them for what they did, so thank you all very much. In closing, I want to thank our two guests of honor, of honor uh, uh, Mr. Mali Marios Panagiris, the Permanent Secretary of the Ministry of Energy, Commerce, and Industry, and Dr. Devsa Kostandinidou, then Director of the higher education of the Ministry of Education, uh, Education, Sport, and, uh, and Youth. Thank you very much for you. For for being here and for for, for your inspiring uh, comments and address. Now. The moment you are all waiting for, the confirmation of the decrees by the power vested in me by the Academic Council and the Board of Governors, hereby I confirm upon you your decrees. Distinguished guests, graduates, ladies and gentlemen, this marks the closing of this graduation ceremony. On behalf of CIIM, I thank you again for being here tonight. <laughs>